നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നടന്ന എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മലയാള മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുതലാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കാം ചിത്രത്തിൽ എസ് ആർ ഇവ വൃത്തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളും പി എ പി ബി ഇവ പൊതു തൊടുവരകളുമാണ് കോൺ എ പി ആർ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചെറിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് പി എസിന്റെ നീളം എത്ര വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം ആറെന്നെടുത്താൽ പി ആറിന്റെ നീളം എത്രയാണ് വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം കണക്കാക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പി എസിന്റെ നീളം കണക്കാക്കാനാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രികോണം പി എം എസ് പരിഗണിച്ചാൽ ഇവിടെ കോൺ പി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് കോൺ എം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് കോൺ എസ് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ കോണുകൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അപ്പൊ അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു എന്ന അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശത്തിന്റെ നീളം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എമ്മിന്റെ നീളം അപ്പോ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കെതിരെ മൂന്നാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശം അതിന്റെ ഇരട്ടി ആറായിരിക്കും അപ്പോ എം എം ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശം പി എസിന്റെ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആര ആറെന്നെടുത്താൽ പി ആറിന്റെ നീളം എത്രയാണ് വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആര എ ആർ നമ്മൾ ആറെന്നെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബിന് ഈ പോയിന്റ് ഈ ദൂരവും നമുക്ക് ആറ ആറെന്നെടുക്കാം വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം തന്നെയാണ് ഈ ദൂരവും ഇനി പി എസിന്റെ നീളം നമ്മൾ കണ്ടു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ എസ് മുതൽ ഈ പിന്തു ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ കുടിച്ചേരുന്ന പോയിന്റ് വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം തന്നെയാണ് അത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ ഇതുവരെ ആറ് ഇതുവരെ മൂന്ന് ഇതിനുശേഷമുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ അപ്പോ ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ആർ അതായത് ഒമ്പത് പ്ലസ് ആർ ആണ് പി ആറിന്റെ നീളം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം കാണാനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം പി എം എസ് പി എ ആർ ഈ ഇവ രണ്ട് സദൃശ ത്രികോണങ്ങളാണ് അപ്പോ തുല്യമായ കോണിനെതിരെ കിടക്കുന്ന വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് എം ബൈ എ ആർ സമം പി എസ് ബൈ പി ആർ എന്ന് എഴുതാം എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ബൈ ആർ സമം പി എസിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിച്ചു ആറ് പി ആർ ഒൻപത് പ്ലസ് ആർ എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ വിപരീത ഗുണനം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി മൂന്ന് കൊണ്ട് അകത്തുള്ളതിനെ ഗുണിച്ച് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആറിന്റെ വില ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ആര ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പെട്ടിയിൽ ആറ് ചുവന്ന മുത്തുകളും അഞ്ച് വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട് മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ എട്ട് ചുവന്ന മുത്തുകളും നാല് വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട് ഓരോ പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഓരോ മുത്തുവീതം എടുത്താൽ സാധ്യമായ ജോഡികളുടെ എണ്ണം എത്ര അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പിന്നെ നാല് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും ചുവന്ന മുത്തുകളാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് രണ്ടും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഒന്നെങ്കിലും ചുവപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പെട്ടികൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേല് ആറ് ചുവപ്പും അഞ്ച് വെളുപ്പും അങ്ങനെ ആകെ പതിനൊന്ന് മുത്തുകൾ രണ്ടാമത്തേല് എട്ട് ചുവപ്പും നാല് വെളുപ്പും അങ്ങനെ ആകെ പന്ത്രണ്ട് മുത്തുകൾ അപ്പൊ സാധ്യമായ ജോഡികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇനി രണ്ടും ചുവന്ന മുത്താകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടിയിൽ നോക്കാം ഇവിടെ ആറ് ചുവപ്പ് ഇവിടെ എട്ട് ചുവപ്പ് അപ്പൊ ആറ് ഗുണ എട്ട് ആണ് ചുവന്ന മുത്തുകൾ കിട്ടുന്ന ജോഡികൾ അപ്പൊ ആറ് ഗുണ എട്ട് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി രണ്ടും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ അഞ്ച് വെളുപ്പ് ഇതിൽ നാല് വെളുപ്പ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഗുണം നാല് അഞ്ച് ഗുണം നാല് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി ഒന്നെങ്കിലും ചുവപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോ ഒന്നെങ്കിലും ചുവപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോ രണ്ടും വെള്ളയാകാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് ചുവപ്പായി വരും അപ്പോ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ആകെ സാധ്യമായ ജോഡികൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടും വെളുപ്പാവാനുള്ള സാധ്യത ഇരുപതെണ്ണമാണ് അത് ജോഡികൾ ഇരുപതാണ് അപ്പൊ നൂറ്
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇവിടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ മധ്യ ബിന്ദു നമുക്ക് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി എന്ന വികരണത്തിന്റെ നീളം ആർ ആയാൽ ബി ഡി എന്നീ ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബി ഡി എന്ന വികരണത്തിന്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് ബി യുടെയും ഡി യുടെയും സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് ആണ് മധ്യബിന്ദുവിന്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ സമഭുജ സാമാന്തരികമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇത് മുഴുവനും ബി ഡിയുടെ നീളം ആറാണെങ്കിൽ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ മൂന്നും അതുപോലെ ഈ മധ്യബിന്ദു മുതൽ താഴോട്ടും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നീളം അപ്പോ ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരെയുള്ള ബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ സെയിം ആയിരിക്കും വൈ സൂചക സംഖ്യ ഇതിനേക്കാൾ മൂന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പൊ രണ്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് അതുപോലെ താഴോട്ടും മൂന്ന് പോയിന്റ് താഴോട്ട് വരിക അപ്പോ ഇത് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൂന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് താഴോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പം ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അടുത്തത് ഈ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് അകലത്തിന്റെ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം എയും ബിയും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ എടുത്താല് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി എഫ് എക്സ് സമം മൂന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന ബഹുപദത്തിൽ പി എഫ് രണ്ടാകുന്ന സംഖ്യ ഏത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം നോക്കാം പി എഫ് രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി എഫ് എക്സിൽ എക്സ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് അപ്പോ മൂന്ന് ഗുണം നാല് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിലെ ബി ചോദ്യം പി എഫ് എക്സിൽ നിന്നും പി എഫ് രണ്ട് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ബഹുപദം എഴുതുക നമുക്ക് എന്റെ ആൻസർ നോക്കാം പി എഫ് എക്സ് മൈനസ് പി എഫ് രണ്ട് പി എഫ് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് തന്നിട്ടുണ്ട് പി എഫ് രണ്ടിന്റെ വില ഒൻപതാണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഒൻപത് എഴുതുക ഇവിടെ ഏഴ് മൈനസ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് രണ്ടാവും അപ്പൊ മൂന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് സി ചോദ്യം പി എഫ് എക്സ് മൈനസ് പി എഫ് രണ്ട് എന്ന ബഹുപദത്തെ രണ്ട് ഒന്നാം കൃതി ബഹുപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതുക പി എഫ് എക്സ് മൈനസ് പി എഫ് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് രണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ ആറ് അഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ ആറ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് അതായത് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ എക്സ് മൈനസ് ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നമുക്കിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീയെ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം നോക്കുക ചിത്രത്തിൽ ഒ ആധാര ബിന്ദുവും എ എട്ട് പൂജ്യം ബി പൂജ്യം ആറ് എന്നിവയുമാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ ബി വ്യാസമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എ ബിയുടെ മധ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിന് ഇവിടെ കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മധ്യബിന്ദുവിന്റെ സൂചക സംഖ്യ സൂത്രവാക്യം വെച്ച് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് ആറ് പ്ലസ് പൂജ്യം ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതുക എന്നതാണ് വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതാൻ നമുക്ക് വൃത്തത്തിന്റെ ആരം വേണം ഇതാണ് വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അപ്പൊ കേന്ദ്രം മുതൽ ഇതുവര
ഇവിടെ ഒരറ്റം ആധാര ബിന്ദു അതായത് ഒരറ്റം ആധാര ബിന്ദുവും മറ്റായ വ്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തിന്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ പോ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വ്യാസമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ മധ്യബിന്ദു ആയിരിക്കും ഈ നാല് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് പൂജ്യം പൂജ്യം ആധാര ബിന്ദുവാണ് അപ്പോ ഈ പൂജ്യം പൂജ്യം എക്സ് വൈ ഇതിന്റെ മധ്യബിന്ദുവാണ് നാല് മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ സി സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് മധ്യബിന്ദു മധ്യബിന്ദുവിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അപ്പൊ എക്സ് എട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു വിപരീത ഗുണനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് വൈ ബൈ രണ്ടേ സമ മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വൈ സമ ആറ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ മറ്റേ വ്യാസത്തിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തിന്റെ സൂചക സംഖ്യ എട്ട് ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അന്തർവൃത്ത ആരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും രണ്ട് കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്നിവയുമായ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാനായി ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ആരത്തിൽ അതായത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആരം വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന കോണിന്റെ രണ്ട് അളവുകൾ ഒരു കോൺ അൻപതും ഒരു കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രിയുമാണ് ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത് നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എഴുപത് നൂറ്റി പതിനൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വരച്ച ആരത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അളവിൽ ഒരു കോൺ അടയാളപ്പെടുത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ അടുത്ത വരയും വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് വരകൾ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ കോണാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അതായത് അല്ലെ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ദാ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വീണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അത് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വൃത്തത്തിലെ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ കിട്ടി ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളിലും തൊടുവര വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്തൊരു ത്രികോണം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ തൊടുവര വരയ്ക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആരവും തൊടുവരയും തമ്മിലുള്ള കോൺ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് നമുക്ക് തൊടുവര വരയ്ക്കാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തൊടുവര കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ തൊടുവര വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളിലും തൊടുവര വരയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തൊടുവരകളും വരച്ചു കൊടുത്തു ഒരു തൊടുവര വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രം പൂർണ്ണമായി വരച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തൊടുവരകളും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണവും കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത് ആയത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ കോണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് വരണം ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ആയത് കൊണ്ട് ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് കോൺ എഴുപതും അമ്പതും ആയ ത്രികോണവും നമുക്ക് കിട്ടി അന്തർവൃത്ത ആരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ഒ കേന്ദ്രമായ അർത്ഥവൃത്തത്തിന്റെ ആരം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പി ബി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പി എയുടെ നീളം എത്ര അപ്പോ ഇവിടെ പി എയുടെ നീളം കാണാൻ ഒ എ പ്ലസ് ഒ പി അപ്പോ ഒ എയുടെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അർത്ഥവൃത്തത്തിന്റെ ആരം അതുപോലെ ഒ പിയുടെ നീളം ഒ ബി മൊത്തത്തിൽ അഞ്ചാണ് അതുപോലെ പി ബി രണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒ പിയുടെ നീളം മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കാണാം അടുത്തത് സമചതുരം പി ക്യു ആർ എസിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര പി ക്യു ആർ എസിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ പി എ ഗുണം പി ബി കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പോ പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പി എം വശമായ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക പി എം വശമായ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കാൻ ഒ പി ഗുണം പി ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ രണ്ട് സമചതുരങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എഴുതുക അപ്പോ പതിനാറ് ഇസ് ടു ആറ് സമയം എട്ട് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് കാണാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഗോപുരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരുപ
ഈ വർഷത്തിന്റെ നീളം ഇരുപത് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോ ഇരുപത് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി എന്താണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിന്റെ ഉയരം കാണാനാണ് മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഗോപുരം ഇതാണ് ഗോപുരം ഇത് കെട്ടിടം അപ്പോ ഇത് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉയരം ഇരുപത് റൂട്ട് ത്രീ അതുപോലെ ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഈ ദൂരം ഇരുപതാണ് അപ്പോ ഇരുപത് റൂട്ട് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് അങ്ങ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം കിട്ടും അപ്പോ ഇരുപത് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ആറ് മൈനസ് ഇരുപത് അപ്പൊ പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഈ ദൂരം ഇരുപത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ കോൺ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോ ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോ രണ്ട് കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമുള്ള ഒരു ത്രികോണമാണിത് അപ്പോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കെതിരെ ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള വശവും ഇരുപതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വില കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് തന്നെ ഉത്തരം എഴുതണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ച